దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక కృపావాక్యం వింటున్న ప్రియమైన పిల్లలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి తప్పుకోకుండా ఎంతమంది కృపావాక్యం వింటున్నారో వారందరూ బహుగా లోతుగా భక్తిలో ఎదగాలని దేవుని కృప పొందాలని ఈ కృపావాక్యము ఎంతమంది ఆశపడి ఎదురు చూస్తున్నారు వారందరికీ ఆయన కృప దేవుడు అనుగ్రహము పొందుదురుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహగనుడు నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు నీ కృపాన్ని సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకుని ఆయన ఆది అంతము లేని వాడానికి స్తోత్రములు ప్రభు నేను నా నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నవాడానికి స్తోత్రములు ప్రభు నీ సన్నిధి మాతో ఉంచేవయ్యని స్తోత్రాలు అయ్యా మా ముందు జరుగుచున్న ప్రతి కార్యములో తోడుగున్నారు ఇదిగో తండ్రి ఇప్పుడు కూడా నీ బిడ్డలకు తోడుగుండి ఈ కృపావాకి వెంట ఆశక్తి కలిగి ఎంతమంది ఉన్నారు వారి దప్పికను తీర్చుండి నాయన వారి ద్రాహము తీర్చుండి అయ్యా అయ్యా వారి హృదయాన్ని మీరు నింపమని అడుగుచున్నాను తండ్రి మీ సన్నిధి మాతో నాతో ఉంచి నడిపించమని క్రీస్తునాములు అడుచున్నాము తండ్రి హమేన్ మత్తీసు వార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చదువుకుందాం ఎవడను ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడిగా నుండ నేరడు అతడు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించును లేదా ఒకని పక్షముగా నుండి ఒకని తృణీకరించును మీరు దేవునికి సిరికిని దాసులుగా ఉండ నేరరు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా హలేలుయా అంటున్నాడు కదా ఎవడైనా భక్తిగా ప్రార్థనలో ఆత్మలో ఎదుగుచున్నట్టయితే ఈ మాట మన అందరము శ్రద్ధగా వినాలి ఎందుకంటే ఇద్దరు యజమానులు ఈ భూలోకాన్ని మరి పాతాళాన్ని పరలోకాన్ని నడిపిస్తున్నారు అయితే ఇద్దరు యజమానులకి ఎవరైనా ఒక్కడే దాసుడిగా ఉంటాడా అని ప్రశ్న వేస్తున్నాడు అయితే మనం ఎవరికి దాసులుగా ఉండాం అంటే సిరికిని దేవునికి దాసులుగా ఉండొద్దు అని చెబుతుంది బైబిల్ రెండు సాతానుడికి దేవునికి దాసులుగా ఉండకూడదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దేవుడే ఒక యజమానుడైతే మరి దేవుని తర్వాత మరొక యజమానుడు మన మీద వేలుబడి చేస్తున్నాడు ఆ యజమానుడు ఎవరు అంటే సాతాను శత్రువైన సాతాను మనకు యజమానుడిగా ఉండి వాడి నాయకత్వంలో నడిపిస్తున్నాడు అనేక మంది పిల్లలు ప్రార్థనా పిల్లలు అనబడిన వారు గతి ఏమవుతుందంటే ఎలా జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియని స్థితిలో ఉన్నారు స్త్రీ గర్భము ధరించింది కానీ మగబిడ్డ ఆడబిడ్డ ఎవరికి తెలియకుండా గర్భములో ఎదిగినట్టుగా సంఘము ఎదుగుతుంది సంఘం ఎక్కడుందంటే గర్భములో ఉంది గర్భములో ఉండ బిడ్డ ఎలా ఎదుగుతుందో అవి వాళ్ళు ఎలా పొదిగాడు అవి వాళ్ళు ఎలా పుట్టించాడు ఆ పరమందు నా దేవుడికి తప్ప ఆ కనబోతున్న స్త్రీ కూడా తెలియని రీతిగా ఏ విధంగా ఉందంటే అలాగే సంఘము ఈ రోజున సంఘములోనే దురుద్దేశాలతో శత్రువుకి యాజమానత్వం కింద ఉన్నవారు దేవునికి కొందరు యాజమానత్వం పొందుకున్నవారు సంఘములోనే ఉన్నారు ఈ రోజున మనం చూస్తే సంఘములో ఉన్న పిల్లలు ఆ యజమానత్వం ఎవరికి ఇచ్చాం ఆ యాజమాన్యం ఎవరికి అప్పగించబడింది అనేది మనం పరిశీలన చేసుకోవాల్సిందిగా నేను మనవ చేస్తా ఉన్న మీ అందరికీ ఎందుకంటే అపవాది చాలా కుయుక్తి గలవాడు అపవాది మనల్ని నడిపిస్తున్నాడేమో ప్రార్థన కని వెళుతున్నాం కానీ ప్రార్థన రీతిగా నడవలేకపోతున్నావేమో అందుకనే వాక్యాన్ని సత్యములో వెలుగులో తెలుసుకుంటే తప్పుకోకుండా అసత్యమేదో సత్యమేదో మనము చూడగలం ఎందుకంటే వాక్యమే అద్దము లాంటిది వాక్యమే వెలుగు లాంటిది వాక్యములో ఎప్పుడైతే నిలిచుండి ప్రవ్వా ఇదిగో నీ వాక్యము చేత నన్ను కట్టు నీ వాక్యము చేత సర్వసత్యములో నన్ను నడిపించు ప్రవ్వా అని ప్రార్థన చేసినట్టయితే తప్పుకోకుండా మన యజమానుడైన దేవుడు మన చేయి పట్టుకొని నడిపించబోతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అందుకే నాయన అంటున్నాడు కదా ఎవడైనా పర్వాలే ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ గుళ్ళో ఉన్నా ఏ సంఘంలో ఉన్నా కానీ నీవు ఏ యజమాని కింద 
మరి నాయకత్వం కింద ఉన్నావో అని మాట మనకు తెలియచేస్తా ఉన్నాడు మనం అనుకుంటున్నాం మన నాయకుడు ఎవరంటే భూలోక సంబంధంగా వాక్యం చెబుతున్న నాయకుడే ఆయనే నా యజమాని అనుకుంటున్నావా ఇంకొక వరుస నేను పెనువిటిగా చేసుకున్న భర్త అనుకుంటున్నావా ఇంకొక వరుస రక్షించిన వాడు విమోచకుడు ఆయనే రక్షణకర్త అయిన దేవుడు ఆయన నాయకత్వంలోనే ఉన్నావా మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఈ రోజున ఒకవేళ ధనము కొరకే డబ్బు కొరకే ఆస్తుల కొరకే బానిస అయిపోయావా దేవుని విడిచిపెట్టావా అదే నాయకత్వంలో ఉంటే కనుక నువ్వు వెలుతురులోకి రా వెలుగులోకి తెచ్చుకో ఆ విషయాలని నీ హృదయంలోకి తెచ్చుకో నీ హృదయమని వెలుగులోకి తెచ్చుకొని పరిశీలన చేసుకో ఈ రోజున ఎందుకంటే మన దేవుడే మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఏ నాయకత్వంలో ఉన్నావు నువ్వు ధనం అనే నాయకత్వం కింద వ్యభిచారం అనే నాయకత్వం కింద పాపం అనే నాయకత్వం కింద ఏ నాయకుడి కింద నువ్వు యజమానత్వం ఇచ్చావో ఒక్కసారి మనం పరిశీలన చేసుకోవాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను అందుకనేమంటున్నాడంటే ఎవడును ఇరవై నాలుగు వచ్చి నువ్వు చెబుతుంది ఆరో అధ్యాయంలో ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడు గారు ఉండనేరుడు అతడు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించిన ఒకవేళ ఇద్దరు రైతులు నమ్ముకొని ఇద్దరు రైతులకి ఒకడే పాలేరుంటే ఖచ్చితంగా ఒక రైతు ద్వేషిస్తాడు ఒక రైతు ప్రేమిస్తాడు అలాగే మన మీద ఉన్న ఇద్దరు నాయకత్వాలు ఎవరు అంటే ఖచ్చితంగా అపవాది అయిన సాతానుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు వీరిద్దరిని ప్రేమిస్తే గనక లోకాన్ని ప్రేమించి పాపాన్ని ప్రేమించి దేవునితో నడుపుతా నేను దేవుడు కూడా కావాలి నాకు అని అంటే కుదరనే కుదరదు ఒక వారలో రెండు కత్తులుంటే ఏమడవు కలవు కనుక ఏదో ఒకటే ఉండాలి కనుక ఆయన అంటున్నాడు కదా అపవాదికైనా లోబడి ఉండాలి దేవునికైనా భయపడి జీవించాలి ఎవరో ఒక్కరే మన పక్షాన్ని ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు అయితే ఖచ్చితంగా ఆయన చెబుతున్నాడు కదా యజమానుడు అంటే ఏ యజమానుడి కింద నువ్వు ఉన్నావో ఎక్కడ బానిసగా ఉన్నావో ఎక్కడ పాపముల మగ్గిపోతున్నావో ఎక్కడ తప్పిపోతున్నావో ఎక్కడ జారిపోతున్నావో దాన్ని గ్రహించే జ్ఞానం దేవుని దగ్గర అడిగితే తప్పుకోకుండా దేవుడు మనకు అది తెలియచేయబోతున్నాడు నీకు వాక్యం ద్వారా దేవుని దాస్తుల ద్వారా కల ద్వారా దర్శనం ద్వారా తప్పకుండా దేవుడు మాట్లాడబోతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇద్దరిని ప్రేమిస్తే కనుక ఒకరు ద్వేషిస్తారు ఒకరు ప్రేమిస్తారు అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది ఇద్దరికి సమానంగా నీ ప్రేమను పంచలేవు నువ్వు చేసే కష్టార్జతాన్ని పంచలేవు నువ్వు చూసే ప్రేమను కూడా వారిద్దరికి సమానంగా ఎంచలేవు తప్పకుండా దేవుడే మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నిజమే కదా ఎవరికి న్యాయం చేయలేం కనుక సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా విని మన యజమానుడు ఎవరు అంటే నిజంగా నేను నన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవుడే మన రక్షకుడై ఉన్నాడు ఆయనే మన యజమానుడై ఉన్నాడు ఆయనే రాబోతున్న రారాజై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ రారాజు చేతిలో నువ్వు ఉంటే రాబోతున్న దేవుడు మరలా ఏ విధంగా ఆరోహణ శక్తితో వెళ్ళిపోయాడో ఆ విధంగా మరలా ఆయన భూమి మీదకి రాబోతూ ఉన్నాడు తప్పుకోకుండా రారాజైన చేతిలో ఉన్నావా అయితే నేను పాతాళానికి తీసుకెళ్లి రాజు చేతిలో ఉన్నావా పాతాళ ద్వారములు ద్వార బంధములు తాళపు చెములు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయో చూడు బైబిల్లో అంటున్నాడు కదా తప్పుకోకుండా ఆ ద్వార బంధములు తీసి వాడు ఎదురు చూడకుండా ఆ యాజమానత్వం నుండి తప్పించుకోబడితే మనం తప్పుకోకుండా నిత్య అగ్ని కూడా అని తప్పించుకుంటాం నిత్య రాజ్యాన్ని పొందుకోగలము ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏ యజమానుడు కింద ఉన్నావని నిన్ను నీవే విశ్వాస జీవితంలో పరిశీలన చేసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తా ఉన్నా ఆయన అంటున్నాడు కదా మీరు దేవునికిని సిరికిని దాసులుగా నుండ నేరరు సిరిని సంపాదించొద్దని సిరిగా దేవుని యొక్క చిత్తము లేకుండా అన్యాయము ఆక్రమైన సొమ్ములతో ఆశించి సిరిగా సిరి 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 అని పెంచుకుంటూ ఆస్తులతో మనము తల తొగుతూ 
దేవుని మాటలు పక్కన పెట్టి దేవుని చిత్తాన్ని కోల్పోయినట్టయితే సిరికిని దేవునికి నువ్వు దాసుడిగా ఉండనేరవు దేవుడు ఈరోజు మీరు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ కృపావాక్యం వింటున్న పిల్లలందరూ తప్పుకోకుండా ఈ వాక్యాన్ని చూసి నిజంగా నేను దేని కింద దాసుడిగా ఉండాను అని మీరు పరిశీలన చేయవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా అందువలన నేను మీతో చెప్పినదేమనగా ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో అని మీ ప్రాణమును గురిచి అయినను ఏమి ధరించుకుందమో అని మీ దేహమును గురిచి అయినను చింతింపకుడి ఆహారము కంటే ప్రాణమును వస్త్రము కంటే దేహమును గొప్పవి కావా అంటున్నాడు దేవుని పిల్లలమైన మనము చాలాసార్లు చింతిస్తూ ఉంటాం పిల్లలు ఎలా బ్రతుకుతారో కుటుంబం ఎలా నడిపించాలో ఈ కుటుంబాన్ని ఎలా నీ తట్టుకు తిప్పుకు రావాలో మరి మాకు తెలియట్లేదు నాయన అని చాలా చింతపోతాం ఈ బిడ్డలకు అది కావాలి ఆ బిడ్డలకు అది కావాలి ఈ కుటుంబానికి ఇన్ని అవసరతలు ఉన్నాయి ఎలా తెరుచుకోవాలని మరి ఖచ్చితంగా దేవుని అందరిన పిల్లలు కూడా మనము చాలాసార్లు చింతించుంటాం చింతించుచూ ఉన్నాం అయితే ఆయన మనకు ధైర్యం చెబుతూ ఉన్నాడు ఆహారం కంటే వస్త్రం గొప్పది దేహం కంటే ఎంత గొప్పయో చూడండి ఆయన అన్నారు కదా ఇక్కడేమన్నాడంటే ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో ఏమి ధరిద్దమో అనని మీరు చింతిస్తున్నారా ఆకాశ పక్షులను చూడి అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు కదా వాటికి గాజులు లేవు గుడిసెలు లేవు దాచుకోటానికి ఏమీ లేవు అయితే నీకు ఎన్నో ఇచ్చాను అయితే ఉండటానికి మరి గూడిచ్చాడు నిలవటానికి చోటిచ్చాడు మరి ఆకాశం అంత ఎదుగులాగా ఆశ్రవదించాడు భూలోకంలో ఆస్తుల మీద కర్తగా చేశాడు ఆస్తి కర్తగా చేస్తానన్నవాడు అయితే నీతిమంతుల్ని ఆస్తి కర్తలుగా వారి పిల్లల పిల్లలను ఆస్తి కర్తలుగా చేస్తానని మాట ఇచ్చాడు ఆ మాట ప్రకారం దేవుడే నిన్ను ఆస్తి కర్తగా చేస్తే అందును బట్టి దేవునికి స్తోత్రమే అన్యాయంగా అక్రమముగా ఆ పార్టీలో కూసేపు ఈ పార్టీలో కూసేపు వారి పక్కన కూసేపు వీరి పక్కన కూసేపు ఎలాగో సంపాదించాలి ముందర ఎలాగో ధనవంతులు అయిపోవాలి ముందర అందుకని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఖచ్చితంగా ధనవంతులు అయిపోవటమే గొప్ప భాగ్యమేం కాదు కానీ నిత్య రాజ్యం దొరుకుతుందని నడిచే బాటలో ముళ్ళు రాళ్ళు తుప్పులు ఎన్నో మనకు ఎదురుస్తూ ఉంటాయి అయితే వాటిని అన్నిటినీ ఏరుకుంటూ ముందుకు పోతూ కన్నీరు విడుతూ రోదన చేస్తూ ప్రభా ఇదిగో నా కుటుంబాన్ని నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నా నా బిడ్డల్ని నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నా నీ చిత్తంలో పెంచు నాయన అని నీ కుటుంబాన్ని ఏ రోజైనా మరి దేవుని చేతికి అప్పగిస్తున్నావా ప్రియమైన పిల్లలారా ఇద్దరు యజమానులకి దాస్తులుగా ఉంటే తప్పుకోకుండా ద్వేషించబడబోతున్నాం రానున్న కాలం ఆయన మనల్ని చూసి మన ప్రభు అయిన యస్సుక్రీస్తు దేవుడు మనల్ని ద్వేషిస్తాడేమో ఆయన గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వెవరువో నాకు తెలియదు అని ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడేమో ఆ చెప్పు సమయంలో మనం కూడా ఆ ద్వార బంధాల కాడ నిలిచి మరి నిలిచి ఏడ్చి వదిలి బయటికి గెంటు వేసే పరిస్థితిలో నిలిచి ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం వెలివేయబడతాం తోలివేయబడతాం నిత్య రాజ్యము లేదు నిత్యము మరి నిత్య రాజ్యాన్ని కోల్పోతే ఇలాంటి భక్తి గుడికి వెళ్ళినా ప్రార్థనకి వెళ్ళినా వాక్యం చదివినా వాక్యాన్ని చెప్పినా మరి ఖచ్చితంగా మనం పొందలేకపోతే వ్యర్థమైన భక్తి చేస్తే అందువలన మనకు ప్రయోజనము లేదు దేవుడు చెబుతున్నాడు ఖచ్చితంగా మీ ప్రాణము గురిచి అను ఏమి ధరించుకుందమో అని మీ దేహమును గురిచి అను చింతింపకుడి ఆహారము కంటే ప్రాణము గొప్పది ఆహారం ఒక రోజు లేకపోయినా ఉండగలము ప్రాణము పోతే తిరిగి రాదు కదా అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఆహారం కంటే ప్రాణము కదా గొప్పది అని అడుగుతున్నాడు అందుకని వస్త్రము కంటే దేహము గొప్పది కాదా మరి వస్త్రము చినిగిపోయిందైనా వేసుకోవచ్చు మరి చిరిగి సిరాకు లాగున్నా మనకు లేనప్పుడు వేసుకున్నా ఎవరు నిన్ను నిందించరు ఒకవేళ మనుషులందరూ నిందించొచ్చాము కానీ మన వేస్తాయ్యా నిందించనే నిందించడు ఎందుకంటే పీదలైన మీరు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిదే అంటున్నాడు మన ప్రభు నువ్వు ఒకవేళ దరిద్రుడిగా ఉన్నావా పేదస్థితిలో ఉన్నావా వస్త్రహీనుడిగా ఉన్నావా 
తప్పుకోకుండా నా రాజ్యాన్ని నీకు ఇస్తాను నా నిమిత్తం నీతి నిమిత్తం దేవుని నిమిత్తం తండ్రి నిమిత్తం బైబుల్ నిమిత్తం పరలోకం నిమిత్తం దరిద్రుడిగా ఉన్నా పర్వాలేదు పరలోక రాజ్యం మనం చేరబోతున్నాం అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా వస్త్రము కంటే దేహము గొప్పవి కావా ఆకాశ పక్షులు చూడి అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకున్న వైనను నీవు మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు మీరు వాటికంటే బహుశ్రేష్ఠులు కారా దేవునికి స్తోత్రం మనకు తెలివినిచ్చాడు జ్ఞానమిచ్చాడు బహిరంగంగా మాట్లాడగలిగే యోగ్యత ఇచ్చాడు అధికారాలు ఇచ్చాడు ఆధిక్యతలు ఇచ్చాడు మరి చదువుల మీద విద్య మీద జ్ఞానం మీద తెలివి మీద బుద్ధి మీద మరి ఉద్యోగాల మీద ఎంతో యోగ్యత అర్హత మనకిచ్చాడు మన దేవుడు ఎంత ప్రేమించాడో చూడండి తప్పుకోకుండా ఆయన కృప ఎంత ఉన్నతమైందో ఆకాశం కంటే మరి ఎంతో ఉన్నతమైందంట ఆయన కృప ఎంతో ఎత్తుగా ఉందట ఆయన కృప ఆయన కృప పొందుకోలేక దీన దరిద్రులుగా కుంగిపోతున్నాం ఆయన కృప మనకు దొరకక ఖచ్చితంగా మరి ఎందుకు పనికి రాకుండా దుఃఖకాంతులుగా మిగిలిపోతున్నాం భూమి మీద దరిద్రులుగా మిగిలిపోతున్నాం దేవుణ్ణి మనల్ని బట్టి దూషించేలాగా నిలబడి చూస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆయన అంటాడు కదా మిమ్మల్ని బట్టే కదా నా నామం దూషించబడుతుంది మిమ్మల్ని బట్టే కదా నా నామం అన్యజనంలో దూషించబడుతుందంటే దుక్కుపోతున్నాడు ఏడుస్తున్నాడు దేవునాత్మ మన ఎదుటి నిలవలేక చాటుగా వెళ్ళిపోయి మీ చాటున నేను ఏడుస్తున్నా అంటున్నాడు మన ప్రభు అయిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మనకు చాటుగా ఏడుస్తున్నాడు ఎన్నిసార్లు దేవునికి ఎడబాసి ఎన్నిసార్లు లోకానికి దగ్గరై పాపానికి దగ్గరగా ఉండి శాపాలు కొని తెచ్చుకొని కుటుంబం బిడ్డలు దరిద్రతలో ఉండిపోతున్నాం దేవుడు ఇచ్చిన వాటిని పొందుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాం మనకు కనపడకపోవచ్చు కానీ ఆయన ఆశీర్వాదాలు ఔనత్యాలు ఆయన ఆజ్ఞలు నడిచే పిల్లలకి ఆయన నీతి కట్టడలో నిలిచేవారికి తప్పుకోకుండా దాశించాడు అవి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడో నిన్ను రక్షించిన రోజునే నీ నీతి మార్గంలో నడిచినప్పుడే నువ్వు నీతి మార్గంలో ఉన్నప్పుడే నీకు రావాల్సిన ఆశీర్వాదాలు నీకు ఎంత డబ్బు అవసరమో బ్యాంకులో నుంచి ఎంత డబ్బు డ్రా చేయాలో అవన్నీ ఆయన నీకు డెలివర్ చేసి ఖచ్చితంగా దాసి ఉంచాడు అయితే వాటిని తీసుకోవటం మరి మనకు చేతగాక దరిద్రులుగా ఉన్నాం కేవలం మన గుడ్డితనమని నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే మన గుడ్డితనం ఎంత ఉంది అంటే ఇక్కడ అంటున్నారు కదా మీలో ఎవడను చింతించటం వలన తన ఎత్తు మూరడెక్కువ చేసుకొనగలడా వస్త్రములను గూర్చి మీరు చింతింపనేలా అడవి పువ్వులు ఎలాగూ ఎదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి అవి కష్టపడవు వడకవు అయినను తన సమస్త వైభవంతో కూడిన సలోమాను సహితము వీటిలో ఒకదాని వలనైనను అలంకరింపబడలేదు నేడుండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడిలాగు అలంకరించిన ఎడలా అల్ప విశ్వాసులారా మీకు మరి నిశ్చయముగా వస్త్రము ధరింపజేయును కదా దేవునికి స్తోత్రం అంతే కదా మన ప్రభు చెబుతున్నాడు నేడుండి రేపుండి మూడవ రోజున గడ్డి మాడిపోద్ది కోసేస్తారు ఎండిపోద్ది పొయ్యిలో పెడితే తగలు పెడితే నిప్పు కాలిపోతుంది అలాంటి గడ్డికే అడవిలోని పువ్వులకి ఎవరిచ్చారు ఆ యొక్క రంగులు రంగులు వర్ణాతీతం కాని రంగులు ఎవరిచ్చారు ఆ అలంకరణ ఎక్కడది గడ్డికి ప్రభు చెబుతున్నాడు మాడిపోయే గడ్డికి వాడిపోయే గడ్డికి సౌందర్యం కోల్పోయే గడ్డికి ఎంత వైభవం ఇచ్చాడే సువాసన ఇచ్చాడు పరిమళం ఇచ్చాడు ఆ రంగులు ఇచ్చాడు మకరందాలు ఇచ్చాడు ఆ గడ్డి పువ్వునే సృష్టికర్త అయిన దేవుడు అలంకరిస్తే నీవు దీన దరిద్రుడిగా నిన్ను ఎందుకు అలా ఉంచుతాడు దేవుడు అని చెప్తా ఉన్నాడు నిజమే కదా ప్రియమైన పిల్లలారా మనం ఒక మనుషులుగా పుట్టాం ఆయన కుమారులు అనిపించుకుంటాకి ఆయన బిడ్డలుగా తీర్చిదిద్ది ఆయన కొరకు ఎదురు చూసేవారుగా ఉండాలని ఆయన చెబుతున్నాడు తప్పుకోకుండా ఆయన కుమారులు అయితే ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను రాజును కదా నేను రాజ్యాలని స్థాపించగలను ఆకాశం కంటే ఉన్నతమైన భూలోకములు ఏది 
లేదే ఆకాశాన్ని భూమిని పాతాళమును పరలోకమును స్థాపించేవాడు నేనే సృష్టించిన వాడు నేనే అయితే నీ కొరకు నేను నిత్య రాజ్యాన్ని స్థాపించాను కదా ఆ రాజ్యం పొందుకోలేని స్థితిలో ఆ యొక్క దేవుని యొక్క అలంకారము మనము ఇచ్చిన వాటిని అనుగ్రహం పొందుకోలేని స్థితిలో ఎంతమంది ఉన్నాం ఎంతమంది ఉన్నాం ఆయన అంటున్నాడు పరిశీలన చేసుకో మనుషుడా నీవేది ఉత్తమమైంది చూస్తున్నావో ఏది విత్తుచున్నావో విత్తి వాటిని కోయివాడో నీవే కదా అంటున్నాడు ప్రభు ఎంత కొల తీసి చెబుతున్నాడే నీకెంత వైభవం చదువు జ్ఞానము తెలివి వివేకం ఆస్తులు పాస్తులు ఎన్నో డబ్బు ధనము ఎన్నో వైభవాలు నీకు ఇచ్చేనే అయినా నువ్వు చింతిస్తున్నావా అయినా నువ్వు దరిద్రుడిగా ఉంటున్నావా నీకు జ్ఞానము లేదా నేను సృష్టించిన వాడు నీకు భర్త అయినాడు నేను రాబోతున్న కాలంలో నీ కొరకు ఒక భాగ్యము తేబోతున్నాను వధువు సంఘముగా ఉండాలి వధువుగా ఉండాలి అలంకరించబడి ఉండాలి అడవిలో ఉన్న పువ్వులకి రంగులు రంగులు వైభవాలు ఎవరు తిలకించారు అయితే నేను నిన్ను తిలకించలేదా వాడు వారిపోయిన గడ్డికే నేను వికసింపు చేసే అలంకారనిస్తే నిన్ను నా కుమారుడిగా చేసుకొని నా స్వాచ్ఛంగా స్థిరపరిచి నా రాజ్యంలో ఉన్న వైభవం అంతా నీకు ఇవ్వాలని నేను సిద్ధపరిచాను కదా ఎందుకు నా కుమారుడా నువ్వు చింతిస్తున్నావు అని అడుగుతున్నాడు ఈరోజున మనం ఎంత రుణస్తున్నామో దేవుడికి మనల్ని ఎంత జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడో ఎంత ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచాలని చూశాడో ఎంత ప్రేమించాడో ఎంత ప్రేమించిన దేవుని మాటలు పక్కన పెట్టి ఆయన కొరకు ఎదగలేని స్థితి జారిపోయే స్థితి పడిపోయే స్థితి మన ఎదుట ఉన్నదే నేను ఇది దాటగలనా ఈ దరిద్రత నుంచి పైకి రాగలనా ఈ చీకటిలో నుంచి పైకి ఎదగలనా వెలుగులోకి నేను వెళ్ళగలనా అని ఒకప్పుడికైనా ఉన్నవాడిని అవుతానా ఒకప్పుడికైనా పేద స్థితి నుంచి ఉన్నతమైన వాడిగా నేను నిలవగలనా అని ఇన్ని ఆలోచనలు చేసి ప్రభుకి ఇష్టం లేని తలంపులు మనలో పెట్టుకొని దీన దరిద్రులుగా మారిపోతున్నాం ఆయన ఇచ్చే వైభవాలు తీసుకోవటం చేతగాక దరిద్రులుగా మారిపోయాం పనికి రాకుండా పోయాం తప్పుకోకుండా ఈ వాక్యాన్ని విని నిజంగా అడవిలో నశించిపోయే గడ్డికి వాడిపోయే గడ్డికి మరి ఎండిపోయే గడ్డికి ఎంత అలంకారం ఇస్తే నా కుమారుడుగా చేసిన మీకు నా స్వాచ్ఛంగా ఏర్పరచుకున్న మీకు నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు అలంకరించను నా చేతుల్లో ఏ ధన ఘనతలు లేవా నాకు చేత కాదా మిమ్మల్ని పోషించలేనా అని అడుగుతున్నాడు మన దేవుడు నిజమే ప్రియమైన పిల్లలారా మన కొరకు ఇచ్చిన వాటిని మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం మన గుడ్డితనమే మన భక్తిహీనతే ఖచ్చితంగా ఆయన చెబుతున్నాడు కదా ఇంకేమంటున్నాడు అంటే ముప్పై రెండవ వచ్చిన ఆరో అధ్యాయంలో ముప్పై రెండవ వచ్చిన ఇవన్నీ మీకు కావాలనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును రేపటి గురించి చింతింపకుడి రేపటి దినము దాని సంగతులను గురించి చింతించును ఏనాటి కీడు ఆనాటికే చాలును ప్రభు అంటున్నాడు కదా ఖచ్చితంగా రేపుని గురించి చింతించి మాకు ఏ రోజుకి ఆలోచన చాలు అయితే మీకు రేపుడు గురించి ఏం తిందుము ఏం త్రాగుదుము ఏం ధరించుదుము ఎలా బతకాలి అని భవిష్యత్తు ఆలోచించుకో కాకు ఎప్పటికీ ఏ కీడు ఆ కీడే చాలు ఏ రోజు రాబోతున్న శోధన ఆ రోజే జయించలేము రేపుడు గురించి నువ్వెందుకు చింతిస్తున్నావు మొదట నా నీతిని నా రాజ్యమును వెతకండి ఆయన ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే మొదట ఆయన నీతి ఆయన రాజ్యం వెతికితే నీకు కావాల్సిన అక్కరలన్నీ నాకు తెలుసు నీకు కావాల్సిన అవసరతలన్నీ నాకు తెలుసు అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు అందుకని ఆయనకి మనం ఏమి ఇచ్చి ఇవ్వడం తీర్చగలం మొదట ఆయన నీతిని నడవటానికి మొదట ఆయన ఆధిపత్యముగా నిలబడటానికి పరపక్షం ఉందో మన దేవుడు ఉంటే మనము ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోతాం చించేసిన ఇస్తరాకులాగా అయిపోతాం దేవుడు నీతి పట్ల న్యాయం పట్ల నువ్వు నడవలేనప్పుడు కటికి చీకట మిలమే నీకు శరణ్యం దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ మాట దేవుని పట్ల దేవుని వాక్యం పట్ల దేవుని దాసుల పట్ల నీతి పట్ల న్యాయం పట్ల నువ్వు నిలబడకుండా పరపక్షం ముందున్న శత్రువు పక్క నిలబడితే అన్యాయస్తుడు పక్కగా వెళ్ళిపోతే 
ఖచ్చితంగా కటుక చీకటి బిలమే మనకి ఖచ్చితంగా నిత్య భాష్యములు అవుతాయి తప్పుకోకుండా వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక ప్రియమైన పిల్లలారా తప్పకుండా విజయం చూడాలని మనం చేస్తున్నాం ఆయన అంటున్నాడు కదా నలభై మూడవ వచ్చిన ఐదు నలభై మూడవ వచ్చిన నీ పొరుగు వాణి ప్రేమించి నీ శత్రువులను ద్వేషించమని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పు ఏమనగా మీరు పరలోకం మందున్న మీ తండ్రికి కుమారులు అయినట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మిమ్మల్ని హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థన చేయడు దేవునికి స్తోత్రం మనల్ని ఎవరు హింసిస్తున్నారు ఎవరు శత్రువులుగా ఉన్నారు ఎవరు ద్వేషిస్తున్నారు ఎవరో ఎవరో ఇంట్లో మారని భర్త మారని కుటుంబం మారని రక్త సంబంధులు అందరూ శత్రువులుగా ఉంటే ఆయన కృప మనకు దొరకదు కనుక మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళని ప్రేమించాలి వాళ్ళని ప్రేమించి ఆయన రక్తంలో కడగబడిన వారిగా అడుగులోకి వారిని నడిపించాలి అప్పుడే దేవుడు నిన్ను నన్ను క్షమించిపోతున్నాడు నువ్వెవరు పాపములు అయితే క్షమించావో నీ పాపములు కూడా నేను క్షమిస్తానంటున్నాడు అట్టి ప్రేమ అట్టి కృప అట్టి దయ మనము కలిగి ఉండాలంటే ఆయన కృప మనకు తోడై ఉంటేనే ఇవన్నీ నెరవేర్చగలం శత్రువుని ప్రేమించు భగవాన్ని ప్రేమించు అయితే ఆయన మాట అంగీకరించు ఎంత కోపమున్నా ఎంత వీరుసున్నా ప్రభు కొరకే కట్టబడి ఆయన నీతి మైమరువుల్లో నడిచి జీవిస్తే ఆయన కృప మనందరికి దేవుడు దాయిచ్చాను కాక వాడిపోయిన గడ్డినే నేను అలంకరించానమ్మా తప్పకుండా మిమ్మల్ని అంతకన్నా ఎక్కువగా నా కుమారులను పేరు పెట్టుకున్నాను మిమ్మల్ని కూడా నేను గొప్పగా అలంకరించి నిత్య రాజ్యం మీకు పోతున్నాను మీ కొరకే పరలోకాన్ని సిద్ధం చేశాను అని తప్పుకోకుండా మన దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కనుక ఆ వైభవాలని పోగొట్టుకోకుండా శత్రువులను భగవాన్ని ద్వేషించకుండా దీవించి శుభవశనం చెప్పి ఖచ్చితంగా శాపవచనం పలకకుండా ఐక్యత ప్రేమ సమాధానము సమకూర్చుకొని నిత్య రాజ్యం పొందుకునేలాగా మనం ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు తప్పుకోకుండా మనం వాక్యం చూసి అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును వెదకుడి మీకు దొరకును తట్టుడు మీకు తీయబడును అని చెబుతున్నాడు ఇక్కడేమో నీ అవసరతలన్నీ నీ దేవునికి తెలుసు నాకు అన్నీ తెలుసు నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని అడగమన్నాడు ఆయన నీతిని అడిగే వారు ఎవరంటే రక్షణ మారుమనసు పొందిన వారు నీతిని రాజ్యాన్ని వెతకాలి రక్షణ మారుమనసు లేని వారు ప్రభు అంటున్నాడు మీరు అడిగితే నేను ఇస్తాను ఏది కావాలో అడుగుడి మీకు అది అనుగ్రహించబడుద్ది అని చెబుతున్నాడు ఇప్పుడే రక్షణ పొందుంటే ఆయన నీతిని ఆయన రాజ్యాన్ని వెతుకు ఒకవేళ రక్షణ మారు మనసు లేకపోతే మొదటిగా నువ్వు ఆయన్ని నీ అవసరత ఏందో చెప్పు ప్రభు తప్పకుండా ఆ అనుగ్రహము మీకు నాకు అనుగ్రహము మనందరికీ దేవుడు దయచేను కాక మీ కుటుంబములు మీ పిల్లలు దీవించబడుదురు కాక ఇద్దరు యజమానులకి దాసులుగా ఉండకుండా ఒకే యజమాని ఎవరు తెలుసుకొని నిత్య రాజ్యం కొరకు ప్రయాసపడితే అట్టి కృప దేవుడు మనందరికి దయచేను కాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం ఉన్నతుడు మహగ్రుడు నీకు వందనాలు జీవం గల తండ్రి జీవాధిపతి నీకు స్తోత్రాలు అత్యున్నతమైన కృప గల దేవా నీకు స్తోత్రాలు కృపావాక్యం వింటున్న పిల్లల కుటుంబాలను దీవించి ఆశ్రవదించిన ఆయన అతి ఉన్నతమైన స్థానంలో నిలబెట్టు ప్రభ మారు మనసు రక్షణ పొందడానికి సహాయం చేయ్యా ఏ యజమాని చేతిలో ఉన్నారో తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేయని ఆయన ఈ వాక్యమిని ఏ యజమానుడి కింద బానిసత్వంగా ఉన్నారో వారి కట్టులు విప్పమని అడుగుతున్నాను ప్రభ వారి కుటుంబాలకు దీవెన ఆశ్రదాలు దయచేయమని క్రీస్తు నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె